Olá, amigos traders e investidores. Sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e este é mais um vídeo de acompanhamento do projeto Investindo na Prática, que é um projeto onde diariamente compartilho operações de swing trade, feitas com um capital destinado exclusivamente para este projeto. O objetivo é mostrar que é possível ter ganhos consistentes na Bolsa, apenas operando poucos minutos por dia, fazendo operações de swing trade. E a meta do projeto é bater o Ibovespa no longo prazo. Hoje é dia 24 de maio de 2021. Tivemos um dia de forte alta aqui no Ibovespa, alta de 1,17%, né? rompendo, rompendo essa região de topo aqui ó, anterior, o que indica forte pressão compradora e retomada aí da retomada não continuação né da tendência de alta rumo ao topo histórico que foi aqui em janeiro de 2021 nossos papéis hoje subiram a grande maioria deles né é, com uma média aí de 0,63% para a carteira e tivemos dois papéis que estoparam que foi GGBR GGBR estopando aqui ó e Goal na verdade não foi stop foi saída né porque a entrada foi aqui atrás ó tivemos aí uma alta de 30% aproximadamente em Goal e GGBR. Entraram lá em fevereiro, logo no início do projeto, ó, 30% de alta. Foram dois papéis que contribuíram bastante para o resultado da nossa carteira. né? Foi muito bom enquanto durou, conseguimos surfar toda essa perna aqui de alta. E infelizmente agora estão se despedindo de nós. né? Foi bom enquanto durou. Vamos ver aqui a nossa planilha de acompanhamento. Nosso projeto aqui está com 11,04% desde o início, que o início foi dia 17 de fevereiro, né? Enquanto o Ibovespa, no mesmo período, subiu 2,96%. Estamos aí batendo o Ibovespa com um delta aí de 8,08%. Taxa de aceito 65%, payoff 2,44%. Essa taxa ela ainda está acima do backtest, ela deve cair mais um pouco, fica em torno ali dos 50%, tá? E aqui são as operações abertas. Vocês podem ver que GGBR igual são os dois papéis com maior capital. Eles vão sair e vão entrar quatro papéis, porque vão entrar dois papéis no lugar de cada um. Agora eu estou entrando com 2.500 ao invés de entrar com 5.000. Estou dividindo em 20 papéis ao invés de dividir em 10. O último papel da primeira leva de 5.000 é Petrobras, que continua aí ainda com a gente. E tivemos também... E tivemos também todos esses papéis aqui, ó, dando entrada no setup de Don't 10. Todos esses papéis deram entrada hoje, justamente porque rompeu, né? Voltar ali para o IBOV. Olha só, deu entrada no próprio IBOV, né? Ele rompeu aqui a máxima, né? O, o Don't 10. E quando ele rompe, vários papéis rompem junto. Ó. Então, todos esses papéis deram entrada. É claro que é impossível, né? Entrar em todos eles. Alguns deles a gente, inclusive, já, já está posicionado. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou entrar em BID11. Bid11 rompeu com força aqui, ó, deixou até um gap grande aqui, ó, alta de 24%, é isso mesmo, 24% de alta nesse gap, nesse candle aqui, ó, movimento, movimento forte aí do Banco Inter. Vamos entrar também em MGLU, Magazine Luiza, com esse candle forte aqui também, ó, rompeu essa máxima aqui. E em apenas o um único candle conseguiu sair de uma extremidade aqui do canal para outra extremidade e ainda romper, né? Fechou aqui em R$20,00, Magazine Luiza. Vou entrar também em Via Varejo, VVR3, que é a mais líquida, que também rompeu aí a máxima dos últimos 10 dias. E o BID eu já entrei. E entrar em BPAC11, Banco Pactual, que já vem de uma tendência, olha só. Já vem uma tendência de alta lá de trás, ó. Desde, desde março, ó. Já acumulando alta aí de 25%, ó. Então, vamos entrar também em BTG, Banco Pactual, estes são os quatro papéis que eu vou trocar pelo Goal 4 e GGBR. A gente também pode dar uma olhada nos outros setups. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho em Turtle. Se tivemos, é, provavelmente tivemos muitas entradas hoje, né? Vários papéis aí dando entrada em Turtle. Ó. É um setup bem similar, né? Walk in the Bands, vamos dar uma olhada. Walk in the Bands, outro seguidor de tendência. Tivemos aí um número um pouco menor de entradas, apenas cinco papéis. Né? O próprio BPAC, GNDI também, ó. fechando, olha só esse quinto. Fechando com força aí fora das bandas de Bollinger, indicando bastante força compradora. Vamos ver o que mais, 9.1. Setup bastante famoso também, apenas um papel, JHSF3. Olha só, virou a média de 9 para cima neste candle. É uma entrada bonita, ó. com a ordem de compra na máxima desse candle. E por fim, o IFR2, 
dar uma olhadinha hoje. Vários papéis aí, ó, dando entrada pelo IFR2. Vários papéis, sendo que a maior queda aqui foi a de Amar 3, Lojas Marisa. É um papel, inclusive, que a gente está posicionado aqui no projeto, né? Com uma queda hoje de 3,64%. Chegando aí próximo aí da, da média de queda aí do IFR2. Bom, por hoje é isso. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado e até mais.